ฝนก็ได้จับมือกับริทเดอร์สตาพร้อม3แฟนรายการผู้โชคดีและผู้สนับสนุนใจดีนายจะเทนเซอร์ไพรส์ทริปแท็กทีมกันขึ้นรถไฟความเร็วสูงหรือเตเจเวสู่เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสรุงปารีสค่ะแหมบังเอิญน,นะคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นกันเช้าเป็นพิเศษค่ะพอขึ้นรถไฟได้เนี่ยหลายคนก็เลยขอหยิบเอาแรงซะหน่อยรวมทั้งหนุ่มริทของเราด้วยนะคะแม้เมืองนีสกับกรุงปรารีสจะห่างกันกว่าพันกิโลนะคะแต่ว่ารถไฟเตเจเวที่วิ่งด้วยความเร็ว270กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยแปลกตาก็เลยทำให้เวลา5ชั่วโมงการเดินทางของเราเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะไปท่องเที่ยวนีสโมนาโกนะคะโอ้โหแต่ละที่สวยงามทั้งนั้นแล้วก็นั่งรถไฟมานี่นครับหกหกชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่นะครับก็เรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็เจออย่างแรกเลยคือข้างหลังของเรานี่เองนะครับเพราะไอเฟลของจริงมันช่างงดงามมากจริงๆจะต้องขออนุญาตแฟนคลับน้องริททั้งหลายรวมถึงสาวๆทุกคนด้วยนะคะขอร่องเรือนะคะสุดแสนจรมันติดกับชายหนุ่มคนนี้นิดนึงนะคะเออขอขอสวีทกันนิดนึงนิดนึงนะแฟนๆจ๋าอยากอิจฉาฝนเลยนะคะเพราะว่าฝนและทีมงานเนี่ยก็ไม่ลืมเก็บภาพบรรยากาศสองฝ้าฝั่งแม่น้ําแซนมาให้ชมเป็นอย่างจุใจเลยล่ะค่ะแม่น้ําแซนนะคะก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศฝรั่งเศสเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพระยาในบ้านเราเนี่ยล่ะค่ะซึ่งเขามีระบบบําบัดน้ําเสียที่ดีมากๆจนเป็นต้นแบบของหลายประเทศเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะสองฝ้าฝั่งแม่น้ำเราก็จะเห็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเกือบครบถ้วนทั้งมหาวิหารนัชดามพระราชวังพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งศาลาว่าการซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดค่ะเขาจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นเขตเมืองเก่าที่ต้องอนุรักษ์จึงไม่มีตึกราฟ้ารูปทรงสมัยใหม่ป่าปนให้เกะกะสายตาเลยล่ะค่ะชมขาตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะก็อยู่ด้านหน้าของปริมิตแก้วนะคะจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากพิพิธภัณฑ์รูฟครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟเรียบร้อยแล้วนะคะน้องริทพอจะทราบเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไหมคะพอทราบเรื่องราวมาบ้างครับแต่ว่าทราบมาอย่างหนึ่งครับว่าข้างในนั้นน่ะมีรูปภาพวาดของโมนาลิซ่าอยู่ด้วยนี่วันนี้เราจะไปดูรอยยิ้มกันนะคะว่าโมนาลิซ่านี่จะยิ้มสวยขนาดไหนนะคะเดิมลูฟเคยเป็นพระราชวังค่ะอายุราว800ปีร่วมสมัยกับอาณาจักรสุขโขทัยของเรานะคะต่อมาค่ะถูกคณะปฏิวัติยึดและใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาแล้วกว่า200ปีค่ะและนับเป็นเวลากว่า5ศตวรรษมาแล้วนะคะที่รอยยิ้มของโมนาลิซาก็ยังคงเป็นปริศนาท้าทายคนทั้งโลกไปเพ่งมองหาคำตอบที่ไม่มีวันพบจากเธอค่ะและที่เห็นคนต่อคิวยาวเหยียดนี้นะคะก็คือพระราชวังแวร์ไซมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสค่ะพระราชวังหลวงแห่งนี้นะคะแต่เดิมเคยเป็นที่แปลพระราชฐานของพระเจ้าหลุยที่13ที่ทรงนิยมล่าสัตว์ป่าค่ะพื้นที่ด้านหลังที่ไกลสุดลูกหูลูกตานั่นแหละค่ะก็คือบริเวณสวนภายในพระราชวังแวร์ไซที่น้อยคนนักนะคะจะเดินชมอย่างทั่วถึงเพราะว่ากว้างใหญ่กว่า 5,000 ไร่ทีเดียวค่ะที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอถามความรู้สึกความประทับใจของทริปนี้ก่อนนะคะพี่อาโต้ทริปนี้นะครับเซอร์ไพรส์สมทริปจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นโมนาโคนิสคานปารีสหรือทุกๆอย่างที่นายเดเทนจัดให้รับใจทุกอย่างเลยค่ะสถานที่การดูแลพี่ๆแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับพี่ๆทํางานสําหรับสเปเชียลที่ได้คุยกับคุณศิวโรดด้วยนะคะพร่วมกับพี่รักขอบคุณมากเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะใช่ค่ะขอบคุณครับผมก็ทริปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าตัวทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมีความเอ็กซ์คลูซีฟของทริปก็คืออย่างเช่นได้ไปทานอาหารสายฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ไปอย่างเมืองนีสมูนาโกหรือเมืองคานซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ไปเป็นไงบ้างลิทวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกันนะคะต้องบอกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยลิทมีความสุขมากครับแต่วันนี้เป็นวันที่ต้องแบบว่าต้องเสียใจนิดนึง
ฟังยิ่งใหญ่นะครับของไอโซที่แบบว่าเห็นชัดเจนมากครับดูแล้วแบบน้ำตาไหลอ่ะไหนไหนดูได้น้ำตาไหลจริงๆวันนี้มากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ทีหน้า